oggi andremo ad analizzare un'altra specchiera un pochino più recente verso la metà secondo quarto quantomeno del settecento toscana questa alle mie spalle io sono enrico sala il responsabile e l'esperto per la sezione mobili e arti decorative per fare un'arma di mano in mano e oggi andiamo ad analizzare appunto questa specchiera che supera parzialmente il periodo barocco per entrare verso che è una sinuosità e un movimento molto più sciolto caratteristico dell'epoca rococò o per dirla con il termine storico italiano barocchetto. Siamo in Toscana e bisogna già precisare fin dall'inizio che in alcune regioni italiane questo passaggio è molto graduale e molto lento perché il rococò, che è uno stile che nasce fondamentalmente in Francia, a Parigi, si sviluppa e arriva in Italia, riesce ad influenzare il gusto italiano, soprattutto in alcune regioni, che sono ad esempio il Piemonte, piuttosto che la Liguria, piuttosto che la Lombardia, per una questione anche di vicinanza, oltre che di contatti. Ma Roma, ad esempio, che è la patria del barocco, abbandonerà molto tardi il gusto barocco e lo stesso succede per quelle realtà che hanno una forte influenza col gusto romano. La Toscana è una di queste, sia per vicinanza che per contatti. Quindi abbiamo una specchiera che diventa molto più sciolta, molto più libera, con delle volute molto leggere, con una continuità fresca, ma abbiamo delle caratteristiche che sono ancora proprio barocche. E adesso andiamo ad approfondirle. Come vi dicevo, il gusto è ancora barocco, anche se siamo già, e lo capiremo poi dopo alla fine dell'analisi, nel secondo quarto del Settecento, quindi in un'epoca che si avvicina a quello che è il barocchetto. Tutto l'apparato però decorativo è barocco e quindi vi consiglio, per chi non l'avesse visto, di andare a vedere un confronto col video precedente da quella specchiera bolognese. Lo trovate sul nostro canale di YouTube per chi non l'avesse visto. L'impianto, anche in questo caso principale, è di una cornice rettangolare, lavorata in questo caso con un fondo sempre a bulino lasciato opaco con dei rilievi ad intaglio con foglie, riccioli, fiorellini che decorano tutta la cornice modanata. Le parti a rilievo vengono dorate a guazzo e finite a pietra d'agata per dare luce mentre le parti di fondo vengono lasciate opache. Questo per creare quel contrasto luminoso che all'interno di un'illuminazione non artificiale ma candele creava dei giochi di ombre e rendeva molto più tridimensionale l'intaglio della specchiera. Attorno alla cornice principale si sviluppano inseriti in alloggi appositi questi intagli. L'intaglio è realizzato con quegli elementi barocchi che abbiamo già in parte visto, quindi abbiamo dei riccioli che creano delle grandi C, piuttosto che dei riccioli che terminano con delle soluzioni fogliacee, con queste foglie d'acanto, li vedete anche qui sullo spigolo. In alcuni casi abbiamo queste cascate di fiorellini che scendono dai lati della specchiera o che ordano quelle grandi volute a ricciolo superiori. Sulla cimasa riusciamo a vedere anche ai lati quelli sono degli elementi decorativi molto belli, anche come disegno della stessa specchiera, che sono quelle volute architettoniche su cui troviamo quell'intaglio come se fosse un lambrecchino di un soprafinestra, con ci sono anche le nappe, se vedete, intagliate. Quello è un elemento molto bello e tipico dell'epoca barocca. Poi la nostra cimasa ha questo stemma centrale, con i fiori laterali e questo a piumaggio superiore realizzato con delle leggere foglie d'acanto. All'interno del, dello stemma c'è uno specchio inciso con le armi della famiglia. Che cosa ci indica il fatto che non siamo più in un periodo di barocco vero e pieno ma che ci stiamo spostando in un'altra epoca? Come potete vedere sempre col confronto del video precedente l'intaglio non è più l'intaglio monumentale, enorme che avevamo in quel caso, ma è tutto molto più leggero, molto più sinuoso e leggiadro e ha un'ariosità completamente diversa. Andiamo a vedere la lavorazione dello specchio. Allora, gli specchi sono realizzati, come forse ho già detto in altre occasioni, al mercurio. Cosa vuol dire? Per poter stendere la, la, la preparazione d'argento sulla lastra di vetro 
l'argento veniva sciolto col mercurio e veniva steso a pennello, poi col calore evaporava e abbiamo il nostro, il nostro specchio. Una tipologia, di, cioè una modalità di realizzare gli specchi che oggi è chiaramente proibita dalla metà dell'Ottocento, però ha questo effetto molto bello che piace agli appassionati di antiquariato che quando si, lastra, si stacca la lastra di, di argento posteriore fa questa sorta di movimento quasi se, come se fosse liquido acquoso. Pertanto se in altra epoca questo, questa specchiera sarebbe stata ritenuta specchiera barocca, magari da un antiquario che voleva dare una datazione precedente data per una, una specchiera seicentesca, noi sappiamo per quei motivi che abbiamo già elencato e detto che siamo davanti a un arredo di una produzione che, va, che si muove verso la metà del XVIII secolo. Spero di aver aggiunto notizie, approfondimenti agli appassionati che ci seguono e vi aspetto per il prossimo video. Grazie e a presto.